നമസ്കാരം സെക്കപ്പത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കോഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ബേസിക്സ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിന്റെ അകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വരും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കി ബിൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അർജുനോ ബോർഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ബേൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതാണ് ഈ കോഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിന്റെ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ദ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കേൾക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹോം ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ഫോൾഡർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക പിന്നെ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ചിപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട പിൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് നോക്കി ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അർഡിനോ ബോർഡ് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ വെച്ച് റബ്ബർ പാൻറ്റ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു വരിക റബ്ബർ പാൻറ്റ് വെച്ച് പാൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സർക്യൂട്ട് നോക്കി ഒരു എന്താ കോമൺ പി സി ബിൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ബ്ലൂടൂത്ത് ചിപ്പ് ഞാൻ ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ അവിടെ വെച്ചു ഈ ചിപ്പിന്റെ പുറകിലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പിന്നൗട്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിന്നുകൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ആർ എക്സ് പിൻ ബ്ലൂടൂത്ത് പിന്നിലെ ആർ എക്സ് പിൻ അതിന് ഇവിടെ ടി എക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ചിപ്പിലെ ടി എക്സ് പിൻ അതിന് ഇവിടെ ആർ എക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഫൈവ് വോൾട്ട് അർബിനോയിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന പിടിക്കാം അപ്പൊ അർബിനോയിൽ നിന്നും ഫൈവ് വോൾട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ആ പിന്നിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാർഗം കണ്ടു പിടിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ എന്താ ബ്ലൂടൂത്ത് ചിപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് റിലേയിലേക്കുള്ള സോഴ്സ് എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പിന്നിൽ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പിന്നാണ് റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിലേ മുടിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോൺ വെച്ച് ആപ്പ് ആപ്പിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയുള്ള ഒരു സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് സ്വിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഈ നാല് സ്വിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് റിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ചെക്കിയതിന് ശേഷം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയും നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്മോൾ ലെറ്റർ എയും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ടേൺ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആയും ടേൺ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബിയിലെ ടേൺ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബിയും ടേൺ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയും മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ചിലാണെങ്കിൽ സിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ സിയും നാലാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡിയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിയും എന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന മെനുവിൽ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് സി നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം റൺ കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗം എടുത്ത് റൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം റണ്ണായി തുടങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ ഡിവൈസുകൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുക ഫോൺ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കണക്ട് ഈ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇഷ്ടി വെക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അവിടെ റിലേഡ് അവിടുത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി ഇനിയും നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചു ഞാൻ മോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ കണക്ടിവിറ്റി കാണിക്കാം ഇപ്പം ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പിന്നുകൾ തമ്മിലാണ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പിന്ന് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഇപ്പം ഒരു ബൾബ് ഇതിന് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ടും പത്ത് ആംബിയറും ഉള്ള ഏതൊരു ഡിവൈസ് ഇതുവഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ബൾബ് നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ബൾബ് വെറുതെ ഈ അർബിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയ റെസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ വരുന്ന കണക്ഷൻ വയറാണിത് അപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് ഇക്കാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ റിലേ തൽക്കാലം ഒരു സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത ബൾബ് വെക്കുവാണ് ബൾബ് ഞാൻ പ്ലഗിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലഗിങ് ചെയ്തു ഇനിയും ഞാൻ ആ റിലേ ഓൺ ആക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴേക്കും എന്താ ബൾബ് അവിടെ പ്രകാശിച്ചു ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏത് റിലേയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ റിലേയും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്